안녕하세요. 원자력을 새로 깨끗하게 처리하기 위해 세계 방사성 폐기물 처리 동향을 발표할 1조 뉴클리어입니다. 먼저 프로젝트 주제와 배경 지식을 소개하고 대처리 기술과 국내 원전 현황에 대해 강력하게 설명드리겠습니다. 그 다음 사용의 해결로의 국가별 관리 현황을 소개하고 그와 비교한 한국 폐기물 처리의 문제점과 개선점을 발표하겠습니다. 주제 소개입니다. 저희 조는 각국의 사용의 해결료 처리 현황과 한국의 방향성에 대해 논의하였습니다. 방사성 폐기물의 다양한 종류 중 고준위 폐기물인 사용의 해결료의 처리를 다뤘습니다. 2021년 현재 원전을 가동하는 31개국들 중 다수의 국가들이 고준위 폐기물 연구 처리를 위한 부지 선정을 시작했습니다. 또한 기존의 매장 방식 말고도 방사성 폐기물의 재처리를 목표로 하는 국가들도 있습니다. 하지만 우리나라는 영구적인 처분 이전에 중간 저장도 하지 못하고 임시 저장에만 머무르고 있습니다. 저희는 세계적으로 사용의 해결료가 어떻게 처리되고 있는지 알아보고 한국이 영구적인 처분을 하지 못하고 있는 원인과 다양한 방법들을 비교하여 우리나라에 맞는 처리 방법을 찾아보려 합니다. 배경 지식입니다. 방사성 폐기물이란 원자력 발전 과정에서 발생하는 고체, 액체, 기체 형태의 각종 찌꺼기로 방사능의 세기에 따라 고준위, 중저준위 폐기물로 분류됩니다. 이중 고준위 방사성 폐기물은 열과 방사능 준위가 높은 폐기물로 알파선을 방출하며 방사능 농도가 그램당 4,100크렐 이상입니다. 방광기는 20년 이상, 열 발생량은 면적당 2kW입니다. 원자력 발전은 원자로 속에서 연료가 핵 분열을 일으킬 때 발생한 열을 이용하여 전력을 생산합니다. 사용 주기를 넣으면 더 이상 열이 충분히 발생하지 않기 때문에 연료를 교체하고 연소된 핵 연료는 원자로에서 인출하는데 그때의 연료를 사용의 핵 연료라고 부릅니다. 다음으로 현재 어떻게 방사성 폐기물을 처리하고 있는지 설명드리겠습니다. 먼저 폐기물의 냉각 방식에 따라 임시 저장은 습식과 건식 저장으로 구분됩니다. 우리나라의 경우 경수로는 습식 저장, 중수로는 습식과 건식 저장 방식을 모두 사용하고 있습니다. 다음은 중간 저장입니다. 중간 저장도 임시 저장과 유사하게 습식과 건식 저장으로 구분됩니다. 마지막은 연구 처분입니다. 이때는 폐기물을 지하 500에서 1000m 깊이의 안반층에 저장해 인간의 생활권으로부터 격리합니다. 우리나라는 임시 저장을 하고 있습니다. 우리나라의 임시 저장엔 습식과 건식 저장이 있는데 습식 저장은 냉각수에 핵연료를 담궈서 냉각하는 방식이고 건식 저장은 습식 저장에서 냉각 후 지표의 대류 현상을 이용하여 자연 냉각하는 방식으로 맥스터와 캐니스터를 이용합니다. 중수로인 월성 원전에는 300기의 캐니스터와 7기의 맥스터가 있지만 현재 저장률이 95%를 넘어섰고 빠른 시일 안에 포화될 것으로 예상되어 부진의 맥스터 추가 증설을 추진하고 있습니다. 방금까지 설명한 내용의 그림입니다. 발전소에서 임시 저장, 중간 저장을 거친 사용의 핵결료는 직접 처분되거나 재처리나 소멸 처리 후에 묻히게 됩니다. 재처리는 사용의 핵결료에 남아있는 플루토늄 등의 유용한 물질을 분리하고 수출하여 핵결료를 재활용하는 것입니다. 처리 기술은 고준위 폐기물의 무게를 줄이고 폐기물의 독성을 자연 상태의 우라늄 원광 수준으로 안정화하는 데 걸리는 시간을 줄입니다. 그렇다면 재처리 기술은 어떤 것이 있을까요? 처리는 사용의 핵결료를 직접 처분하는 대신 유용한 물질을 분리하여 소각하는 것입니다. 그중 분리 기술인 파이로 프로세싱은 사용의 핵결료의 95%를 재사용하거나 완전히 태워 없애버리고 나머지 5%도 기존보다 안전하고 효율적으로 보관하는 기술입니다. 소각 기술인 소줌 냉각 고속로는 4세대 원자로로 정전과 지진, 소듐 화재에 대비하도록 설계되어 기존의 경수로보다 안전하다는 특징이 있습니다. 국내에서는 파이로 프로세싱과 연계하여 한미 공동 연구를 추진하고 있습니다. 사용 후 핵연료를 재처리하며 묻어야 할 면적이 줄어들고 관리 기간을 획기적으로 단축시킬 수 있습니다. 해외의 경우 프랑스, 러시아와 같이 재처리를 하기도 하고 핀란드, 스웨덴과 같이 직접 처분을 하는 곳도 있습니다. 다음으로 국내 원자력 현황입니다. 오른쪽 지도를 보면 우리나라에는 총 24개의 원전이 설치되어 있고 대부분이 동해안 지역에 밀집하여 있습니다. 이중 현재 16기만이 가동되는 중이며 탈원전에 대한 논의가 지속적으로 이루어지고 있습니다. 사용 해결료의 저장량은 월성 원전의 전체의 90%량이 저장되어 있습니다. 발생량을 살펴보면 발생량 또한 월성 원전이 가장 높은데 이는 월성 원전만이 중수로로 가동되고 있기 때문입니다. 중수로와 경수로는 사용 연료와 감속제의 차이가 있으며 연료 교체의 시기가 경수로는 15에서 18개월이고 정지 시에 3분의 1을 교체해 주어야 하지만 중수로는 매일 일정량을 교체해 주어야 하기 때문에 사용 해결료가 많이 발생합니다. 
국내외 사용 후 해결료 관리 및 정책입니다. 우선 국내는 현재 해결료 관리 및 정책이 에너지 선진국들에 비해 미흡한 수준이며 다른 국가들과 협력하여 개선해 가고 있는 상황입니다. 운반과 저장 분야, 파이로 프로세싱은 미국과 공동 개발을 하고 있으며 폐기물 관리에 대해서는 핀란드, 스웨덴과 공동 논의 중입니다. 앞으로 2035년 내에 국내 지질에 맞는 사용 후 해결료 심층 처분 시설 설계 기준을 수립할 예정이며 현재 사용 후 해결료는 관리정책재검토위원회와 원자력안전위원회의 관리하에 있습니다. 프랑스는 국저준위 폐기물은 매립 처분하며 중저준위 폐기물은 로브 방사성 폐기물 시설에 천층 처분합니다. 사용 후 해결료는 1년에 1,600톤씩 재처리하고 있으며 재처리 중 발생하는 고준위 폐기물은 유리고화시켜 리아그 재처리 시설 부지에 보관하고 있습니다. 또한 고준위 폐기물 처분장 시제어를 건설하고 있습니다. 스웨덴의 경우 방사성 폐기물 회사 SKB에서 폐기물을 관리하고 있으며 중저준위 폐기물은 1988년부터 해저 동굴 처분 시설인 SFR에 연구 처분하고 있습니다. 사용 해결료는 지하 30m 깊이의 저장 수조인 클랩 중간 저장 시설에 습식 저장하고 있으며 이후 2023년부터는 포스마크 고준위 방사성 폐기물 연구 처분장을 운영할 예정입니다. 핀란드는 스웨덴과 같이 심층 처분 분야에 다른 나라들보다 앞서 나가 가장 먼저 고준위 폐기물 연구 처리장을 운영할 것으로 예상됩니다. 유라오키의 온칼로 연구 처분장에 사용 후 해결료를 2020년대에 처분 시작할 예정이며 6,500만 톤의 사용 후 해결료를 100년간 저장하여 22세기에 폐쇄할 예정이라고 합니다. 독일의 경우 중저준위 폐기물을 아셋 처분장과 몰스레벤 처분장에서 처리하며 추가로 콜라드 처분장을 건설 중이고 고준위 폐기물은 직접 처분 정책을 채택하여 1979년부터 고레벤의 부지 조사를 수행 중입니다. 탈원전 정책으로 원전 수명을 32년으로 제한했으며 앞으로 모든 원전을 폐쇄할 예정이기 때문에 1989년부터 2005년까지 해외 재처리 위탁을 진행하다 중단하고 현재 발전소 내에서 저장 관리하고 있습니다. 국내외 부지 선정 과정에 대하여 크게 프랑스, 스웨덴, 핀란드, 독일, 한국 순으로 설명드리겠습니다. 먼저 프랑스의 부지 선정 과정입니다. 프랑스는 수명이 긴 고준위 핵종을 수명이 짧은 핵종으로 변환하는 데 소멸 처리 연구를 진행 중에 있으며 2006년 법 규정에 따라 고준위 폐기물 및 중준위 폐기물을 위한 CIGEO라는 이름으로 사용 후 핵연료 재처리를 동반한 가역성 있는 심지층 처분장을 계획 중에 있습니다. 부지 선정의 경우 2006년 방사성 폐기물 관리 계획법에 의하여 지하 연구소에 의한 연구 대상 지층만으로 허가 신청을 하고 최소 한 세기 동안 적용할 회수성 및 가역성이 보장되는 부지에 대하여 암염, 점토, 혈암, 화강암이라는 4개의 지질 매체를 가진 지질 구조를 1차 조사하였습니다. 다음 단계로 방사성 폐기물 관리청에 의한 처분장 설치 허가 신청 전 공개 토론을 하여 지역민과 안전기관의 의견서를 통해 협의를 하였고 만년 동안 0.25mSv 미만으로 측정되도록 현장 특성을 고려하여 부지를 선정하였습니다. 다음은 스웨덴 부지 선정 과정입니다. 스웨덴은 중저준위 폐기물을 1988년부터 해저 동굴 처분 시설인 SFR에 연구 처분하고 있으며 2025년경 포스마크 고준위 방사성 폐기물 처분장 운영을 계획 중에 있습니다. 실제 처분장과 같은 연구 시설에서 연구 개발을 진행하고 30년 동안 전 국토 대상으로 지지를 조사했습니다. 2001년 11월 정부의 승인과 그후 지자체의 조사 계속을 심의하여 운영 연간 환경영향평가를 통해 종합입지조사, 실현가능성조사, 부지조사, 상세특성조사와 같은 네종류의 조사를 결정하였습니다. 스웨덴의 부지 선정은 어떻게 일이 진행되고 자연에 미치는 영향 및 동물 생태조사, 수질 등에 관련된 정보를 투명하게 공개함으로써 사업자와 지자체 간의 협정을 하고 안정성과 주민 지지를 확보했습니다. 다음은 핀란드 부지 선정 과정입니다. 핀란드의 최종 처분지는 유라요키 지자체의 올킬로오토입니다. 먼저 전 국토 100에서 200제곱킬로미터 면적을 목표 지역으로 선정하고 인구 밀도나 환경적인 요인, 기반암의 크기, 지형 등 지질학적 면이나 방사성 영향을 받을 수 있는 요건이 가장 적은 곳을 조사하였습니다. 지자체의 동의를 얻는 과정 등을 통해 계략 부지 특성을 조사하였고 적합한 장소를 환경영향평가를 통해 4개의 지역을 선정하였습니다. 
핀란드의 부지 선정의 가장 큰 특징은 최종 처분지 건설 예정지가 건설 인허가 신청보다 매우 앞서 결정됐다는 것입니다. 1999년 장기 안정성 보고서를 통해 50에서 60년간 운영할 때 발생하는 양을 감축시킬 수 있는 처분장을 지하 400에서 450m 깊이에 설치하는 것을 결정하였습니다. 다음은 독일의 부지 선정 과정입니다. 부지 선정 기준 및 절차를 검토하고 주 지자체가 관여하여 부지 지역 전무회의를 통해 기준 및 안전요건이 결정되었습니다. 결정 후 부지 선정법에 근거하여 복수의 후보 지역에서 지상조사, 지하조사, 최종적인 부지의 비교와 단계적인 후보지 압축을 진행하였습니다. 지상조사 대상 부지의 선정과 지하조사 대상 부지의 선정, 최종 부지 결정의 각 단계에 있어서 결정은 연방의회에서 연방법을 제정하여 확정됩니다. 독일의 경우 처분장 입지 지자체에 대한 제도화된 지역진흥방안이 없으며 연방정보로부터 관계 지자체의 지역진흥을 위한 보조금이 지급되고 2031년 최종적인 부지를 결정할 예정입니다. 마지막으로 국내의 부지 선정 과정입니다. 국내 고준위 방사성 폐기물 중간 저장 및 연구 처리장은 아직 없지만 중저준위 방사성 폐기물은 연구 처리장에 가동되고 있습니다. 중저준위 방패장을 선정하던 2005년 지자체 유치 방식으로 바꾸어 주민 투표 방식으로 선정하였으며 투표권자의 3분의 1이 넘는 지역 중에서 찬성률이 가장 높은 지역을 선정하였습니다. 의 안정성, 집안 투수 개수 등 다양한 특성을 고려하여 국내 유일 지하 처분 분석 기관 연구 시설인 KURT에서 신부 지질 조건을 조사합니다. 적으로 송모도 지역, 포항 지역, 유성 지역, 광주 지열 신부 시추 지역 네 군데를 선정되었지만 아직 적합성과 안정성에 대하여 연구 조사 과정에 있습니다. 다음으로 우리나라의 현재 문제점을 말씀드리겠습니다. 첫째, 임시 저장고의 용량의 제한적입니다. 원자력 발전소의 쓰이는 우라늄 회결료는 우라늄 235가 약 3에서 5% 정도 들어 있습니다. 4년 정도 사용하면 그것이 약 1%로 줄어들고 더 이상 발전은 사용하기 어려워집니다. 회결료는 높은 열과 방사능을 가지는 물질로 바뀌고 고준위 방사성 폐기물로 구분됩니다. 핵분열로 생기는 플루토늄, 세슘, 스트론튬 등을 추출하여 다시 이용할 수 있는 효율적이고 안전한 방법이 고안된다면 사용 후 해결료를 자원으로써 다시 활용할 수 있습니다. 하지만 재처리하기 전 저장할 수 있는 공간이 많지 않습니다. 국내 임시 저장고가 포화될 것으로 예상되며 사용 후 해결료를 더 이상 임시 저장고에 보관하기 어려운 상황이 되었습니다. 월성 원전의 포화율을 살펴보면 2019년을 기준으로 캐니스터의 포화율이 100%, 맥스터는 95.2%로 총 97.6%입니다. 2022년에 임시 저장고가 포화될 것이라 예측됩니다. 따라서 사용 후 해결료 저장 공간에 대한 해결 방안이 필요합니다. 세 번째로 임시 저장은 안정성 면에서 떨어집니다. 후쿠시마 원전 사태 때 습식 저장고가 파손되었던 만큼 임시 저장고는 중간 저장고에 비해서 높은 위험성을 가지고 있으나 우리나라는 임시 저장 방법으로 대부분 습식 저장을 택하고 있습니다. 중수소를 이용하는 월성 원전은 습식 저장과 건식 저장을 같이 운영하고 있으나 우리나라도 최근 잦아지는 지진으로 원전 사고의 안전지대가 아니기 때문에 습식 저장 방식의 위험성을 배제할 수 없습니다. 지표 위에 저장고가 노출되어 있기 때문에 테러나 전시 상황에서 임시 저장고가 그 표적이 될수 있습니다. 마지막으로 고준위 폐기물의 중간 연구 저장 시설에 부재를 들수 있습니다. 중간 저장 방법은 임시 저장 방법과 유사하지만 원자력 안전법에서는 임시 저장 시설을 발전소 시설 운영에 필수적인 관계 시설로 보고 있습니다. 즉 고준위 방사성 폐기물의 임시 저장고는 원전 내에 있고 중간 저장고는 원전 밖에 존재한다는 점에서 다릅니다. 연구 저장 시설은 사용 후 해결료를 외부와 분리시켜야 하기 때문에 지하 500에서 1000m 깊이의 안반층에 자리 잡고 있습니다. 
현재 우리나라엔 고전의 폐기물의 중간 저장시설과 연구 저장시설이 없기 때문에 원전 내 부지의 사용 후 해결료를 임시로 저장하고 있는 상황입니다. 다음은 결론입니다. 원전의 임시 저장시설 용량을 고려할 때 후화 예상 시점을 한월 원전은 2037년, 신월성 원전은 2038년, 고대 한빈 원전은 2024년까지도 연장할 수 있습니다. 그러나 사용 후 해결료의 분해에 있어서 수십 년은 짧은 시간입니다. 그래서 사용 후 해결료의 중간 저장시설과 연구 저장시설이 필요합니다. 사용 후 해결료 처분 부지 선정 과정과 처분장이 완성되기까지의 기간을 감안한다면 사용 후 해결료 중간 저장에 관한 연구와 중간 저장시설의 국내 적용을 신중하게 논의해야 합니다. 이런 임시 대안 뿐만 아니라 현재 연구 중인 파이더 프로세싱과 소중 냉각 고속로가 국제 협력을 통해 실제 상황에 적용하는 것에 성공한다면 미래 세대의 사용 후 해결료 처리 부담을 덜수 있을 것입니다. 마지막으로 원전 폐로에 대비한 대안 사업을 준비하여 지역 경제의 활성화를 위해 노력해야 합니다. 이상으로 발표를 마치겠습니다. 감사합니다.